አስልንከ ትግራይ ቴሌቪዥን የሳቱን ዜና ጀክርብ ያለው ቴድሮስ ሳለማዮ ነኝ በቅድሚያም የዜና ሰዓት ባለመጠበቃችን ይቅርታን ጠይቃለን በአክሱም ከተማ በትላንትና ሁለት ተከብረው ይዋለው የአይኗሪ አሸንዳ ባል ላይ መገኘታቸው ደስታ እንደፈጠረባቸው የባሉት ሳታፊዎች ገለጹ። በአክሱም ከተማ ብሎም በክሉ ባለው ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም የህዝብ እንግዳ ተቀባይነትና ጨዋነት መደነቃቸው ተናግሯል ሰማን ፍቅርስላሴ። አይኗሪ የተባለ በአክሱምና ከባቢ በድምቀት የሚከበረው የአሸንዳ በዓል ላይ የተገኙ የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት ፈርቀዳሽ በሆኑ የሴቶች የነፃነት ቀን በዓል ላይ መገኘታቸው ልዩ ስሜት እንደፈጠረባቸው ገለጹ። በመጀመሪያ በዚህ በአክሱም ከተማ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ምንጭ በሆነ ከተማ ላይ ተገኝቼ በዚህ የአንዋሪ በዓል ላይ ለመሳተፍ ድል ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። እና እነን የአንዋሪ በዓል ሳይው እንግዲህ ያው የሴቶች ከፃንነታቸው ጀምሮ የዲሞክራሲ መብታቸው ኤክሰርሳይስ ያደረጉ የራሳቸው መብት ተጠብቆላቸው ለሀገርም ለዓለምም ምሳሌ ሊሆን በሚችል መልኩ በዚህ አካባቢ የሚከበሩ አጠቃላይ የትግራይ ክልልም አሻንዳ በተለያዩ መንገድ የሚከበሩበት ሁኔታ ስላለ እዚሁ ቦታ ላይ ተገንጨ ደሞ በጋራ ከማይብረሰቡ ጋር ለማክበርም እድሉ ስላገኘው በጣም ደስ የሚልና የተለየ ነገር ነው ያየውበት የአይኗሪ ባልን ዛሬ በመታደሚ አንዱን እንግዲህ ኢትዮጵያ በርበረ ሰዎች አገርነች ከባሎቻው መካከለ አንዱ የሆነው ከዚህ በፊት እንደዚህ በመhall ታድሚ ማላቀውን እድል ያገኘውትና ካለርፉል ነው ለኔ ያየውበት ኢትዮጵያዊነት ባህላችን ሴቶቻችን ምን ያህል ክብር እንደሆኑና ለንጠብቃቸው እንደሚገባ ነውና ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ እዚህ በመገኘቴ ሌላው ከተለያዩ የሃገሪቱ ክልሎች የመጡ የባዓሉ ተሳታፊዎችም በአካል ክብረ በዓሉ ላይ ተገኝተው በማክበራቸው መደሰታቸውን ተናግረው የባዓሉ እንደማቀነትም እንዲገልጹታል በፊት አሸንዳ ባህል ስላመለጠኝ ተናድጄ ነበር አሁን ደሞ ያይናዋሪ አክሱም ላይ መጥቼ በማክበሬ በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ ባህሉ ደሞ የሴቶች ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል ልብሳቸው ጸጉራቸው ሁሉ ነገሩ በጣም ደስ ይላል ከሃሪ ክልል ላይ መጣሁት በጣም እድለኛ ነኝ በዚህ በመሰለ የሴቶች ታላቅ በዓል አይኗሪ በዓል ላይ በመገኘቴ በጣም ደስ ይላል ያሸንዳ በዓል ወነት ሌላ ጊዜ ብናየው በቲቪ ነበርና አሁን እዚህ ተገኝቼ ማሃላቸው ሳከብር በጣም ታላቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ እነን በዓል ካክሱም እዝብ ጋር በማክበረ በጣም ደስታ ይሰማኛል አክቹአሊ ባለፈም የአሸንዳ ባል መቀሌ ነበርኩ እሱም በጣም ደስ ይል ነበር የባዓሉ ተሳታፊዎች በክልሉ ያለው ሰላም ትንሹን ሰላማዊ ኢትዮጵያ የሚያሳይ ነው በማለት ከዚህ ሰላም የሚሰበክበት ክልል ሌሎች እንዲማሩበትም ጥሪ ያስተላልፈዋል ከገባንበት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ለድረስ በማንኛውም ቦታ ላይ ተንከሳክሰን ባደረግናቸው ስራዎች እኔ ብርትሰቡ ያለው የእንግዳ ተቀባይነቱ የተለያዩ ቦታዎችም ጉብኝት ስናደርግም ያለው ተቀባይነትና ሰውን አስተናግዶ ወደሚሄድበት የሚሄድበት ቦታ ሁሉ የማሳየት እንደገና በከተማው የሚታየው የሰላም ሁኔታ በጣም ጥሩ እንደሆነና በተለይ ደግሞ ይህንን ባለማክበር ከተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ወረዳዎችም ዞኖች የመጡ ማይብረሰቦችም ስናይ ማንንም ሰው ቀንና ማታ ተንቀሳቅሶ እንደፈለገ ባለበት ቦታ ላይ ተዝናንቶ ወደ ቤቱ የሚሄዱ ኔታዎች ነው ጥሩ ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አይኗሪ ባለንስ ስታደም በጣም ነው ደስታ የተሰማኝ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያክሱም ህዝብ የተቀበለና አቀባበል እጅግ በጎ ይሆነ ትንሿን ኢትዮጵያን ያየውበት ትልቅ መከባበር መፈቃቀር የእንግዳና አክብሮ የማስተናገድ እና በየንባቸው ቦታዎች ሁሉ አዲስ ለቦታው አዲስ ይሆንን ሳይሆን የሚሰማን ቤታችን ውስጥ እንዳለ ቤተሰብ ውስጥ እንዳለ እንዲሰማን ያደረጉ ነው ሰላሙ እንደነ ሳይዮ በጣም ሰላማዊ ነው በቀጣይም ለሎች ክልሎች ይሄንን ወስዶ ያ ባንዳ ሀገር እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች በጋራ ማስተካከል የሚቻልበት ሁኔታዎች ይኖራሉና እንምን አዳብርበት ሁኔታ ቢፈጠር ለሰላሙ አንድ መፍቻ መንገድ ይሆናል ብዬ ነው ማሰበው ያክሱም ከተማ ህዝብ ደግሞ በጣም እንግዳ ወዳድ ሰላም ወዳድ በጣም ፍቅር ያለው ህዝብ ነው 
ከዚህ በቀደም ሀረሪ ክልል ወይ ማረር በፍቅር ከተማና ሲባል ነበር ነገር ግን እዚህ ያየሁት ከሀረርን በመለጠ እንግዳ ተቀባይና ፍቅር ከተማ የሆነሽ ነው የምጣውት በጣም ደስ የሚል ባል ነው ይጠልልልኝ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የምታዩ አለባበስ ሰላም ላይክ በቃ ቤትሽ እንዳለሽ ነው የምሰማሽ እኔ አክሷሊ በዊዝን ቱ ዊክስ ሁሉንም እንትም ቢያለው ዞር ያለው ትግራይ ሁሉም ቦታ ፍቅር ሰላም ነው የሚሰበከው እና እዚህ አሸንዳ ላይም ደሞ መጥቼ እዚ አይነ ዋሪ ላይ በጣም ደስ ብሎኛል ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ያለው መጥቶ ላላዩ ሰው ደሞ መጥቶ የነሱን ባህል መጥቶ አይቶ ልብሳቸው ጸጉራቸውን አሰራራይቶ መጥቶ በሚያከብሩ ደስ ይለኛል በሪላ ዝና ያሸና ባል በነገውለት ናሲያ 6 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በአዲስ አበባ ከተማ በሚሊየም አደራሽ ይከበራል በባሉ ላይም የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማን ጨምሮ ሌሎች የፌደራል ናይ ከተማ መስተዳደር ከፍተኛ መንግስት የሥራ ላፊዎች ይገኛሉ ተብሎም ይጠበቃል አዲስ አበባ ነዋሪዎች የትግራይ ክልል ተወላጆችና የአሸንዳል ጃግሮዶች በአደራሹ በመገኘት ባህላዊ ዘቱን በጠበቀ መልኩ ባሉ እንደሚያከብሩትም ተገልጿል ያሸንዳ ባል አሸንዳ የሰላም ያንድነትና የልማት ተምሳሌት በሚል መሪካል ከነሐስ 16 ቀን ጀምሮ በትግራይ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች እንደ ተከበረ የሚታወስ ነው። ተወካቾችን ዜናዎቻችን ቀጥላሉ ካፍታ በኋላ ተመልሰን እንከናኛለን። የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ህብረ በህራዊ ፌደራሊዝም ነው እንጂ የበህርን የጎሳን ፌደራሊዝም አይደለም። እገ መንግስት የፈጠረው ችግር ነው የሚሉ ኃይሎች አሉ። በኛ ፓርቲ አሁን በክትትልም በእምነትም ህገ መንግስት የፈጠረው ችግር አይደለም ሰዎች የፈጠሩት ችግር የተሰፋ ልብስ በልክህም ቢሆን በልክህም ባይሆን እኛ እንሰጣለን ልብስ ነው ነው የሚፈልጉት የለም እኛ ደሞ ማለት ያለብን ብትኑን ጨርቅ ንሰድና ሁላችንም በልካችን እየሰፋን እንልበስ በጋራ ደሞ አብረን ወደ ሜዳው ልንጣይ ነው ፌደራል ህገ መንግስቱን ማክበር ሳይሆን ህገ መንግስቱ መዳር ነው ያለው ህገ መንግስቱና ህብረ ብሔር አልተናደም የሚለው አሳስ ትክለኛ ሐሳብ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሩል ኦፍ ዘ ጃንግል ነው ያለው አው በቀለም በቆዳ ዜጎች እየተለየ እኛ ቁቅ አይደለም ለምን እንደው ለኛ ገመድ ምን ወጠረ ምን ወጠረው በየመንገዶች ላይ ለይቃ ሆኖ ኮንትሮባዲ ቃዎች ነው ከለም ይወጠረ ግንለኛ በጣም ተወጥሯል ባውኑ ሳር ለውጥ በሚለው ተርም ህገ መንግስት ተጥሷል ህዝባችን ከረቂቁ ጀምሮ የተሳተፈበትና ማስዋትነት የተከፈለበት ስለሆነ ይሄንን ስርዓት ፌደራሊዝም ስርዓቱን እና ህገ መንግስቱን ለማዳን ከሚቆሙ ኃይሎች ጋር እንደሰለፋለን ዜናዎቻችን እንደቀጠምላቸው ህገ መንግስትና የፌደራሊዝም ስርዓቱ በህዝቦች የጋራ ትግልና የህይወት መስዋዕትነት የመጣ ቢሆንም አሁን ድረስ ግን ትችቶች እየበዙበት ይገኛሉ። ለመሆኑ ህገ መንግስቱ ለህዝቦች ከሚሰጠው ህጋዊ ክልል አንጻር ለምን መቀየር ኖርበታል የሚሉ ሐሳቦች ይመነጫሉ። ይበልጣል ገብረ እግዚአብሔር ያግራችን ፖለቲከኞች በቅርቡ በአዲስ አበባ ህገ መንግስቱን ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ስርዓቱንና 2012 ሀገራዊ ምርጫን በሚመለከት ያደረጉት ንውይት እንደሚከተሉ አጠናቅቷል። ርቡ በመዲናችን አዲስ አበባ ክርክሮችና ሙግቶችን ያካሄዱት ፖለቲከኞቹ አቶ ጌታቸው ረዳ አቶ ለደቱ አያሌውና አቶ በቀለ ገርባ የተለያዩ ምልከታዎችን መሰረት ያደረጉ ሐሳቦችን በማንሳት በሕገ መንግስቱ በ2012 አገራዊ ምርጫ እንዲሁም በአጠቃላይ በህብረ ብሔራዊ የፌደራሊዝም ስርዓቱ ላይ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪክ ማህበራት የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር የሰባዊ መብተማዋጋሽ ግለሰቦችና የተለያዩ ሀገራት የውጭ ዲፕሎማቶች በተገኙበት ሙግትና ክርክርን አድርገዋል በመድረኩ ላይ የ2012 አገራዊ ምርጫን በሚመለከት በቅድሚያ አስተያየታቸው የሰጡት አቶ ጌታቸው ምርጫው የመካሄዱ አስፈላጊነትን በመዘርዘር የፖለቲካ ፓርቲዎች ተመሳሳይ ቋም ላይ እስኪደርሱና አገሪቱም እስክትረጋጋ ምርጫው መተላለፍ አለበት የሚለው ሐሳብ ተገቢነት የሌለውና ችግሮቹ በግንባሩ ደካማነት ሲንከባሉ ለመጡ ችግሮች በመሆናቸው ለምርጫው መዘግየት ምክንያት ሊሆኑ አይችሉም ሲሉ ምርጫው ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት መካሄድ አለበት ብለዋል የኔ ጥያቄ ያንሳሉት ነገ ምርጫ ተደርጎ ግርግር ይፈጠራል አይፈጠርም አይደለም 
ምርጫ ላለማድረግ እንደ ምክንያት የቀረቡት ያሉት ነገሮች ጀነሬትድ ናቸው እንደ ፍርስት ፕሌስ ካመራር ብልሽታችን በተነሳ ያልሰራናቸው ስራዎች የተከማቸው ስራዎች አመጣቸው ናቸው ፓርቲዎች ለምን እንደ ምርጫን አስፈልጋለት የሚወሱት ምርጫ ያለክ እንደማሸንፍ ሰው ሚያራዝሙ በፓርቲዎች መካከል የምፈካከር ፓሪቲስ ይፈጠር ምርጫ ይራዘም የሚባል አንቲ ዲሞክራቲክ ነው እንዳስተሳሰብ ምርጫ መደረግ መቻል አለበት እዚህ ላይ ኮምፕሮማይዝ የማድረግ መብት ማን ሰጠን ግድፍረቱ አለ ሆነ ያ ደግም ምርጫው መደረግ አለበት ብሎ ወስሯል ምርጫው ቢደረግ ተቃውሞ ወልኝም እንዳለ ነው መቆጠር ያለበት እንጂ ገመንክሱ ነው ምርጫው ሞሰነል ቢያ ማለት ሁሉም ፓርቲዎች የመወዳደር አቅማቸው ፓሪቲ ስኪ ፓሪቲ ስካረጋገጡ ድረስ የጌታ መምጫም ሊደርስ ይችላል ምርጫ ሳናገር ሶ ምርጫ ማድረግ ያለብን የህزبን ኢንተረስት ጌጅ እናርግበት ህገ መንግስት ያጥራት ከነ ችግሩም ቢሆን ዲሞክራሲ ያጥራት ከነ ችግሩም ቢሆን ምን ለማመድበት ኤክሰርሳይዝም ስለሆነ ጭምር ነው አቶ በቀለ ገርባ በበኩላቸው የመጪው የ2012 አገራዊ ምርጫ ጉዳይ አጣያቂ ሞን የነበረበት ገጁ ፓርቲና መንግስት ምርጫው መተላለፍ አለበት ቢሉ ነበር በማለት መንግስት ምርጫው መካሄድ አለበት የሚለውን ዝግጁነቱን ከገለጸ በኋላ በመርጫው ጉዳይ ላይ መከራከር አስፈላጊነቱ አይታየኝም ሲሉም ተናግሯል ያወራን ያለነው ምንድነው አንድ ፓርቲ በደለን አገሪቱ ወደቀው ሲያይደች ነው አስተዳደሩ ተበላሽቷል ሙስንዳ እንዲሆንዋል እንዲሆንዋል ይሄ ስራት ልክ አይደለም ነው አሁን ይሄን ስራት ቀይሩ በመርጫ ቀይሩ በሚባልበት ጊዜ ወደ መርጫ እንሄድ ምን እንነጋገራለን የሚባለው ምንድነው ምንድነው ምናወራው አልተዘጋጀንም ከሆነ አለመዘጋጀታችንን መግለጽ ነው አልተዘጋጀንም ማለት ነው ያልተዘጋጁ ፓርቲዎች አለበለዚያ ግን በጣም አደጋ ሊሆን ይችላል የነበረው አሁን ያለው ገጂ ፓርቲ መርጫ አሁን የሚከናወንበት ሰዓት አይደለም እንደ አይነት ችግር ውስጥ ነን ስለዚህ ቆዩ ቢል ነበር ስጋትም ይሆነው አሁን ግን ተወዳደሩና ለህزب ቀረቡና ህዝቡ ድምጽ ከሰጣችሁ ተቀበሉ አሸንፉ ሀገር አስተዳደሩ ነው እየተባለ ያለው ለምን ነው ወደ ዘመ ኢዲያ ካተን ስለዚህ እኔ ከዚህ ጀርባ ያለው ነገር ብዙ ውሃ ሚያነሳ ሆኖ አይታየኝ ከዚህም በተቃራኒ የመርጫው ጊዜ መራዘም አለበት የሚሉት አቶ ለደቱ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ወንጀሎች ተፈርጆ የነበሩ በአገር ውስጥና በውጭ አገራት ለነበሩ ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ቡድኖች ያዲግ የሚመራው መንግስት መረጥ ሲሰጥ ዝም ብሎ የመርጫው ጉዳይ ላይ ለምን የግ ጉዳይ ያነሳል ሲሉ መርጫው መራዘም አለበት ሲሉ ተናግረዋል መርጫው እንዴት አድርገው እንደቀረቀሩ ታያችሁ መርጫው በታሰበበት ጊዜ ካልተካሄደ ህግ ሰጣሰ ማለት ነው ከዛ በኋላ ለጅትመስም ይባል ነገር የለንም ስለዚህ አይታለፍም እውነት ይሄ ህግ ተቆርቋሪነት ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ ህግ እኮ ይሄን ብቻ አይደለም የሚለው ምን ይላል ኢትዮጵያ ህግ ይሄ ለውጥ አይል እኮ በሽብርተኝነት የተከሰሱ ሰዎችን ፈቷል ምረታ አጥርጓል አይደለም በኢትዮጵያ ህግ መንግስት እኮ ዲንጋይ ሞሮር በመንግስት ላይ ማመስ ትጥቅ ማንሳት ትሪዝን እኮ ነው እድሜ ልክ እኮ ያሳስራል ለዚህ ሁሉ ምረታ አልሰጠንም እንዴ ለውጡ እንዲያሽጋግረን ከመፈለግ አንጻ ታዲያ ለምን እንደ ህግ ጥያቄ ከመርጫ ጋር ሲያያዝ የሞት የሽረተ ነው የማይታለፍ ነው የሚባል ኮንትራዲክት ጋር ያለ ህገ መንግስቱን በሚመለከት በተነሱ ሐሳብ አቶ ለደቱ ህገ መንግስቱ ከመርጫው በፊት ማሻሻያ ሊደረግበት ይገባል ሲሉ አቶ በቀለ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ፖለቲከኞች በመካከላቸው ያለውን ፖለቲካዊ ዓለም አግባባት በሰከነው ሁኔታ ይመፍታት ባህላቸው ደካማ በመሆኑ አሳማኙ ነገር ህገ መንግስቱ እንዳለ ምርጫው ማካሄድ ነው ሲሉ ተናግሯል ምርጫው የሚያመጣ ውጤት ምንድነው እንደ ሀገር እንድንቀጥል ምድር ካገኘን ማለት ነው ከሁለቱ የፖለቲካ ቅራኔዎች ውስጥ አንዱን አሸናፊ ያረጋል ማለት ነው ለላውን ተሸናፊ ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የፖለቲካ አዝሩት ያሸናፊና የተሸናፊነት ይከጥላል ማለት ነው። በዚህ ረገድ ሰላም እናገኛለን? አንችል። የብሔረ ሰዎችን ቁጥር ወይም حزب ቁጥር አራ ነው የሚሆነው። ሪፈረንደም ነው የሚሆነው። አሁን በመድር ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ بنመለከት የመግባባት ተነጋግሮ ተያችሎ በውይይት ችግሮቻችንን የየመቅረፍ ባህላችንን سنመለከት ከሕገ መንግስቱ አንድ አንድ ክፍሎች ተመዘመው ውጥ መውጣት ከጀመሩ ምናልባት ለነግባባ ማንችልባቸው ኔታዎች ሊበዙ ይችላሉ የሚል ስጋት አለኝ የብዙ የሁሉም ባይሆን የብዙ ሰዎች ስጋት ስለዚህ ዋናው ነገር አሁን የምናምንበት መንግስት ይኖራል ስለዚህ አሁንም ሕገ መንግስቱ ነው ማሻሻል ጉዳይ ከብርጫ በኋላ መከናወን አወለበት ብዙ ሰው ሕገ መንግስቱ ይሄን ነው ይሄን ነው ከሚል በስተቀር የትኛው አንቀጽ ነው ብላችሁ ብትጠይቁት ዚግባም ይባል መልስ የሚሰጥ ሰው ይለም 
የበገተል ጥያቄ ይላል የበገተል አንቀጽ እናንሳ ማለት ኢሚዲየትሊ የድመቷ ታሪክ ነው ድመትና አይት ተስፋሙ ተብሎ ሰላም ድንገት ደነገጠች ያው የባህሪ ነገር ነው ብላ አይት ስታት ኖ ኖ አልበላሽ ማለት ነው አልበላሽ ምን ምን አመጣው ራፍ ልናረጋለን ማይሆን ፌዘርስ ራፍ ልናረጋለን በየቦታው ህገ መንግስቱ አማራጥል ነው ህገ መንግስቱ በነገራችን ላይ አማራጥል ነው የሚባለው ህገ መንግስት ያማራን ክልል ያቋቋመ ህገ መንግስት ነው ያማራ ክልል የሚባል ነበር እንዴ በቅርቡ በሀገሪቱ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ቁጥር በተመለከተ ገጁ ፓርቲ ኢሃዲክ ፖለቲካ ፓርቲዎቹ ቁጥርን ለመቀነስ ያቀረበው ሐሳብ አስገራሚ ነው አሉት አቶ ልደቱ ኢሃዲክ ራሱ በበር አደረይቶ ቁጥራቸው በዛ ማለቱ ተገቢነት የሌለው ሐሳብ ነው ሲሉ አቶ በቀለ በበኩላቸው የበር ፓርቲዎችን በስጋት መመልከት የተዛባና የተሳሳታ አመለካከት በመሆኑ መታረም አለበትም ሲሉ ተናግሯል። እንዴት 160 ፓርቲ እንደርሳለን ብሎ ፕሮፖዝ ባደረገ ያደግ ሲጮ ሰማል እንዴ ሀገሩን በመሄድ እንዲደራጅ አድርገ 85 ፓርቲ ባለበት ሀገር ስንት ፓርቲ እንጠብቃለ እያንዳንዱ በሄድ በመሄድ ከተደራጀ ቢያንስ አንድ ገዢ ፓርቲ ያስፈልጋል ቢያንስ አንድ ተቃዋሚ ያስፈልጋል ስለዚህ 85 ታይምስ 2 170 ፓርቲ ግዴታ ነው ማለት ክብረ በያራ በሄራዊ ፓርቲዎቹን ሳንጨምር ያገሩ ነበርኩ ሁኔታ ለማውቀውና ተመስገን ነው ምለው እንደው 160 በጣም ጥሩ ነው ያነሰ ነው ከዛም በላይ መሆን አለበት የተደረ እኔ የተደረጀው ቴሮሞን መፍትና ኢንትረስት ለማስተበቅ ነው ግን ሌላውን ለማጥፋት አይደለም የሌላውን መፍት ለመጋፋት አይደለም የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር ወንዶችን ለማጥፋት የተደረጀ አይደለም ነው እንዴ አይደለም የሮሞ ድርጅት ያማራን ድርጅት ወይም የትግራይን ድርጅት ለማጥፋት አይደለም የቤር ድርጅቶችን እንደዚህ መመልከት መሰረታዊ ያስተሳሰብ ግድፈት ነው መሰረታዊ ግድፈት ነው አገሪቱ ለችግር ይዳረጋት ከፉ አስተሳሰብ ከባለፉ 27 አመታት ትራንስፋየር ያደረጉ በርካታ ነገሮች አሉ። ለውጥ የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉ። በዚህ ላይ መናገር እንችላለን። ድንገት ኋላ በ27 አመት ኋላ ለአቅመ ፖለቲካ የደረሱ ሰዎች እኛ ለበርንበትም በሚል ህዝቦች የተስማሙበትን ዶክመንት በወቅቱ ቢያንስ በደረበው ደረጃ የተስማሙበትን ዶክመንት አሽቀንጥረው የሚጥሉበትን ድል ከፈቀድን ሌላ የትርምስ ምዕራፍ ነው መንከፍተው። የ2012 ምርጫ በመጪው 2012 ግንቦት ላይ ይካሄዳል ተብሎ ይተበቃል። ቱ የተመሰረተው የፌደራሊዝም ስርዓት የህዝቦች እኩልነትና ራስን ብራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብትን ለማረጋገጥ በመሆኑ ስርዓቱን ማጠልሸት ለጋራንድነት ያበጅም ሲሉ ፖለቲከኛ በቀለ ግርባ ተናግሩ ፖለቲከኛ ተወለቱ አያሉ በኩላቸው የብሔር አደረጃጀት በህገ መንግስቱ ትኩረት መሰጠቱ መልካም ቢሆንም አንድነትን በመሸርሸር ረገድ ግን የሀገሪቱን ቀጣይ ሁኔታ ስጋት ውስጥ ያስቀባል ሲሉ ተለምጧል አሁን ይወርጣል ጉርግዛብየር አሁን ያለንበትን ችግር እንድንገባበት ያደረገው ነገር ምንድነው? ህዝቦቹ እኩልና ማጣታቸው ነው። ችግሩን ያመጣው እኮ የብሔሮች መብት አለ መከበሩ ነው ብለን አስረግጠን ተነስተናል። መሳሪያ ነገቡት የተዋጉት ስራቱን የገረሰሱት በዚህ ምክንያት ነው ብለና። ለሄን እንዴት እንደፍታው ነው? ነው እንደገና ወደ ጦርነት እንግባ ነው። ከዚህ የተለየ አማራጭ አለ መልካም ድራዊ ከተባለ ቋንቋውን እንዴት ታስተናግዳላችሁ? በእንዲ እንዲ እንዲ አይነት ነገር እንዳስተናግዳለን ብሎ የሚያስቀምጥ አንድም ፓርቲ እስከዛሬ አላየውም። ክሊር የሆነ ስትራቴጂ ተቀምጦ ከሆነ የሚያሳየን ሰው ወስከዛሬ አላየን ስለዚህ አማራጮቹ አሁንም ከፊታችን ናቸው ስለዚህ እኔ ምደግፈው አሁንም እብረ ብሔራዊ ወይንም በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝም ነው ለዚህ አማራጭ የህዝቦችን መብት የሚያስከብር አማራጭ ስካል ተገኘ ድረስ በዚህ ነገር ላይ ብዙ ማውራት ብዙ መነጋገር አስፈላጊ አይመስልኝ በእኔ በኩል ተቀባይነት ስለ የለው ማለት ነው። እኛ ሀዳው አይደለም ፌደራሊስት ኃይሎች ነው። ከፌደራሊስት ኃይልም ደግሞ ጂኦግራፊ ብቻ አላልነም። የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስቀባ አራት አምስት መስፈርት ጠረምዛ ላይ የተቀመጠ የተገመገመ ውይት የተተረገ ሁሉን አቀፍ የሆኑ መስፈርቶች የኢትዮጵያን የፌደራል አደረጃጀት ይወስኑት። አንድ ጥያቄ ብቻ እንዲወስን አናደርግ ነው ያለው። ነገር ግን ጂኦግራፊንም ቢሆን መሰረት ያደረገ ፌደራሊዝም የቋንቋን መብት አይጨፈልክ ከዛ ማለፍ ስላደርገው በአውሮፓ ያሉ አሃዳዊ መንግስታት አሃዳዊ ፌደራላዊ ያልሆኑ በቋንቋ መጠቀምን አይጨፈልቁም በቋንቋ መጠቀም መናገር መዳኘት ከፌደራሊዝም ጋር ሳይሆን ከአለም አቀፍ የሰባዊ መብት ድንጋይ ጋር የተያያዘ ነው እንደዚህ አይነት ተገቢያን ሆነ ክርክር ያነሱ ፖለቲካውን ለማበላሸት መሞከር ምን ይጠቅማል 
ኢትዮጵያ ውስጥ ለደረሰው ጥፋት ኢሃዴግ እንደ ድርጅት ነው ኃላፊነት መውሰድ ያለበት በኢሃዴግ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች አንዱ ጠያቂ ሌላው ተጠያቂ መሆን አለበት ብያላም ሁሉም ድርሻ አላቸው አይደለም የኢሃዴግ አባል ድርጅቶች እኛ ተቃዋሚዎች እንኳን የዚህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደዚህ የጽፍ ፖለቲካ እንዲመጣ የራሳችን አሉታዊ አስተዋጽኦ አለ ተጠያቂዎች ብያም ይሄም ሆኖ ግን ይሄ ያዝ ነው ለውጥ ወደ አስተማማኝ ስምረት እንዲሄድ ከተፈለገ ጻራት ፔልፍ ሙቭመንት ኢትዮጵያ ውስጥ መፍጠር አይጠቅምም ብያ አመናል አንዱ የለውጥ ኃይሉ እንደውም ችግርና ድክመት በዚህ የለውጥ ሂደት ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን ጥቅም ሊያመጣ እንደሚችል ተጨባጭ ሆነ አጀንዳ አሳይቶ አማራጭ አሳይቶ ከመደገ ፍልግ ጻራት ፔልፍ ሙቭመንት ፈጥሮ ከህዝብ ጋር ለመታረጥ መሞከሩ ግልጽ አቋም ነው ስለዚህ ያንዳንዳችን ስራችንን እንስራ ስራችን ምንድነው ሀገርን ማረጋጋት ወደ ምርጫ መሄድ ያሉን ተቋማት ማጠናከር ህዝብ ድምጽ ከሰጠን መንግስት ለመሆን መዘጋጀት ካልሰጠን ደግሞ ተቃዋሚ ሆኖ ለመከተል መስማማት ይሄንን አሜን ብሎ መቀበል ይሄ ነው ከኛ የሚተበቀው ግን ሀገር ለማወቅ ሀገር ለማበጥበት ቁርጠኛ መሆን ይገባናል ዲያንስ የትግራይ ሴፍቲ የኦሮሚያ ሴፍቲ ያማራ ሴፍቲ ምረጋገጠው ተሰዋስበን ሁላችንም ጥንካሮቻችን ላይ سنሰራ ለኮቶቻችንም በደም سنናርም ሆነ መቻል አለበት አሁንም ደብጤቱ የተነሳ ይሄን ግዛት ካልመለስክልኝ አሳያለሁ ይላል በእንደዚህ አይነት ፍቅራ የተመስረተን የገሊን ክብር አስመልሻለሁ ጣት እየተከላሰር ግን ደግሞ ኡነታን እየካድን ኢትዮጵያን መገንባት አንችል ይሄ መንግስት ደግሞ ያንን የነበረውን አደጋ ብዙ ክልሎች ብዙ ነፃዎች ግንባሮች የነበሩበት ሀገር ነው የነበረው ያን ሀገር ከመገነጣጣል ከመፈራረስ የሚያድን ህግ መንግስት መጥቶ ሀገሪቷን አድኖ ዛሬ ወደ ደረሰችበት ቦታ ላይ አድርሷታል እኛ አምራራውነን ከህግ መንግስት ጋር ተቀራኒ የሆነ ንጻስ ማለት እሱ ነው ዋናው ትልቁ ችግር ለህገ መንግስቱ መናድም ዋናው ምክንያት የህገ መንግስቱ ትክክል ዓለምህ ሳይሆን ያፈጻጽም ችግር መሆኑ ይህ ይረዳል ገባ አንቀሰ ላይ ዝደኝ ምንድ የመገንጠል የምትሏን ብቻ እየሳቡ ነው የሚዘፍኑባት እዛ ያ አንቀጽ ማለት ህገ መንግስቱ ላይ ፒላር ነው የጀርባ አጥንት ነው ገመስ ግስቱ እየሞትንም ቢሆን እየሞትንም ቢሆን ለጥያቂያችን ለህብረ ቢሄራችን ላንድነታችን መሰረት ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ለህገ መንግስታችን ዘብ ልንቆምበት ልንቆምለት ይገባል በእያምናለሁ ህገ መንግስት ተሸራርፎ 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 መጨረሻ ላይ ወደ አጠቃላይ ቀውስ ሊያመራ ስለሚችል ህገ መንግስቱ መጠበቅና ማዳን ተገቢ ነው በእያምናለሁ የፌድሪ ህገ መንግስት የህዝቡን አንድነትና ለይነትን ተገንዝቦ በህዝቦች ይሁንታ የጸደቀ የሁሉንም ብሄር በረሰቦችና ህዝቦች የቃል ኪዳን ሰነድ በመሆኑ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች በረሰቦችና ህዝቦች የምንገዛበት እንዲሁም ሁለንተናው የጋራ ደህነታችንና አብሮነታችንን አደጋ ላይ ያጋጥሙ ሲያጋጥሙ የብሄር የቋንቋ የሃይማኖት የጾታ የድሜ በአጠቃላይ ብዙነታችንን ሳይገድም ህብረ ብሄራላዊ ፌደራላዊ ስርዓቱን በቀ ወጦች እንዳይናድ በጋዊና በሰላማዊ መንገድ ለመታከል ቃል እንገባለን ዲናቻችን እንደቀጠሉናቸው ተመልካቾቻችን በትግራይ ክልል የሚገኙ የከተሞች ድገት ደረጃ ከ30 በመቶ በላይ መሆኑ ተገለጸ በትግራይ የከተማ ድገት ተከትሎም የዜጎች የስራ ድል በመፍጠር ከተሞቹ እንዲሁም ክልሉ የኢንቨስትመንት ማከለ ማድረግ በ2012 እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል ሰለሙን ንጉስ አደገ ተከትሎም የሰዎች ቁጥርን ማደጉ አይቀሬ ነው 
ታዲያ የከተሞች ብዛት ብቻ ሳይሆን በከተሞች የመሰረተ ልማት ማስፋፋትና መልካም አስተዳደርን በማስፈን እንዲሁም ኢንቨስትመንት በማነቃቃት ለዜጎች የሥራ ድል መፍጠር ያስፈልጋል ለዚህም በትግራይ ክልል የሚገኙ የተላዩ የከተማ ከንቲባዎች የማዘጋጃ ቤት ሥራ አስኪያጆችና የንግድ ኢንዱስትሪ ሐላፊዎች ለሎችን ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በከተማ አስተዳደር ዘርፍ ጉዳይ ላይ መክሯል በውይይትም የ2011 ዓመተ ምህረት አፈጻጸምን ገምግሟል በ2011 ዓመተ ምህረት የነበረውን የሥራ ጻጽም በመገምገም 2012 ለሚከተለው በጀት አመት ምን መስራት እንዳለብን እንዴት በተለይ ከባለፈው አመት የነበሩ ክፍተቶች እንዴት ማስተካከል እንዳለብንና ስትራቴጂክ የሆኑ ጉዳዮች ዋና ዋና የከተማ አልማት ስራ ወይንም የከተማ አስተዳደር ስራዎች ምን ምን ተቆለተ አድርገን ነው መስራት ያለብን እንዴት ነው ከተሞች ወደፊት መውሰድ የሚገባ እንዴት ነው ማሳደግ ምን ይችላል ከተማው ውስጥ ያለው የሥራት ሁኔታ እንዴት ነው መቅረፈ ምን ይችላል ዝርዝር ግምገማና የከጣይ ዳይሬክሽን ምን አስቀምጥበት መድረክ ነው በትግራይ የከተሞች እድገት ፈጥኖ የማደግ ሚስጥር ያልተማከለ አስተዳደርና የፌደራሊዝም ስርዓት ይዞት የመጣ መሆኑን የገለጹት አቶ አታክልቲ ይህም የትግራይ የከተማ ድርገት ደረጃ ከ30% በላይ መሆኑን የተናገሩ ሲሆን ይህም እድገት ከምስራቅ አፍሪካ መብለጡም ይናገራሉ በርግጥ ለከተማ ድርገት እንደ ቁልፍ መሳሪያ ተደርጎ የሚወሰደው ያልተማከለ አስተዳደር ስርዓት ነው ያልተማከለ አስተራደር ስርዓት የትግራይ ከተሞች ፈጥነው እንዲያድጉና በሀገሪቱ ያላቸውን ድርሻ እንዲያድግ አስችሏል በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት እድል እየተፈጠረ በመሄዱ ምክንያት የገመንግስቱና የፌደራሊዝም ስርዓት በመምጣቱ ምክንያት ነው የትግራይ ከተሞች ቶሎ እንዲያድጉና አሁን ከሀገሪቱ ካለው የከተማ ደረጃ የትግራይ የከተማ ደረጃ በጣም ያደገ ነው ያክሪ እንደ ኢትዮጵያ በሀገሪቱ ያለው የከተማ ደረጃ 20% ነው ትግራይ ውስጥ ያለው የከተማ ደረጃ ከ30% በላይ ነው ይሄ አጠቃላይ ከምስራቅ አፍሪካም ይበለጠ ነው 25% ነው በምስራቅ አፍሪካ ያለው እንደ ትግራይ ወስደን ብናያው ግን 30% እና ከዛ በላይ ነው የከተማ አድገት የሚያሳየው የከተሞች ብዛት እየጨመረ መምጣቱ ተከትሎ የህزب ቁጥርም መጨመሩ አይቀሪ ነው ለዚህም ለዜጎች የሥራ ድል ለመፍጠር ከተሞች የኢንቨስትመንት እና የኢንዱስትሪ ማዕከል ማድረግም ያስፈልጋል ተብሏል ትግራይ እንደ ትግራይ ከተሞቻችንም ጭምር ለኢንቨስትመንት ምቹ ለማድረግ ኢንቨስትመንትን ቶሎ ቶሎ እየተቀበሉ ለማስተናገድ የሚያስችል ቅርጽ እንዲይዙ ነው ዘንድሮ የተሰራው የትግራይ የከተማ አልማትና ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ በ2012 ዓመተ ምህረት የከተሞችን ያአምራል አቀም መገንባትና መልካም አስተዳደር እንዲሁም የዜጎች የሥራ ድል ፈጠራ ኢንቨስትመንትንና ኢንዱስትሪን ማስፋፋት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ተገልጿል የኢንቨስትመንት ማነቃቃት ነው ትግራይ እንደ ትግራይ ከተሞችም ጭምር ኢንቨስትመንትን በጣም ምንነቃቃበት ሁኔታ ፈጠረ ከፍ ማድረግ መቻል አለበት ስለዚህ ኢንቨስትመንቱ ስናነቃቃ ኢንዱስትሪ ይመጣል ኢንቨስትመንቱ ሲነቃቃ ብዙ ያገልግሎት ብዙ ስራ ድል እየተፈጠረ ይሄዳል ከተማ በራሱ አቅም እየፈጠረ ይሄዳል አመራሩ በራሱ እየበቃ ይሄዳል ትራንስ ኢትዮጵያ አክሲዮን ማህበር በ2012 ዓመተ ምህረት ሙሉ በሙሉ የሎጂስቲክስ ድርጅት ሆኖ እንዲወጣ የሚያደርግ ጥናት ማዘጋጀቱን ገለጸም ጥናቱ ከተለመደው አسرار ወጣ ያለ እንደሆነና ተግባራዊ ሲደረግም ድርጅቱ በምስራቅ አፍሪካ የሎጂስቲክስ መሪና በአለም አቀፍ ተወዳዳሪ ለመሆን ያስችሏል ተብሏል ማዘመኩን ትራንስ ኢትዮጵያ አክሲዮን ማህበር አሁን ካለበት ደረጃ በላቀ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ሆኖ እንዲወጣ የሚያስችል ስትራቴጂካዊ ፕላን በማዘጋጀት ትራንስ በ2012 ዓመተ ምህረት ሙሉ ለሙሉ የሎጂስቲክ ድርጅት ሆኖ እንዲወጣ የሚል በድርጅቱ ሰራተኞች የተለያዩ ሐሳቦችን በማፍለግ ለአራት ወራት ጥናት ሲያካሄድ ከቆየ በኋላ በዛሬ ሁለት ጥናቱ ለድርጅቱ ሰራተኞች ቀርቧል። ይህ ጥናት ተግባራዊ ሲሆን ድርጅቱ በመስራቅ አፍሪካ የሎጂስቲክ ማሪና በአለም አቀፍ ደግሞ ተወዳዳሪ ለመሆን የሚያደርግ ነው ብሏል። ባሆኑ ሰዓት ኦልሞስት በሊኩዊድም በድራይም የትራንስፖርት ከጁቲ በመላ ኢትዮጵያ በመስራት ነው የሚገኘው ከዚህ የበለጠ በመስራቅ አፍሪካ ተዋዳዳሪ ለመሆንና መሪ የትራንስፖርት የሎጂስቲክስ ኩባንያ በመስራቅ አፍሪካ በአለም ደግሞ ተዋዳዳሪ ለመሆን ለ2021 እቅድ ይዘናል ማለት ነው። ይህ ስትራቴጂካዊ እቅድ ፋይዳው ለድርጅቱ ብቻ አይደለም የሚሉት የጥናቱ ተሳታፊዎች የሀገሪቱና የክልሉ እድገት ምን መምሰል እንዳለበትና በአጠቃላይ ሀገሪቱ እምትቀየርበት እቅድ ነው ብሏል። ይህን ስትራቴጂክ እቅድ ትራንስ ኢትዮጵያ የሚለወጥበት ብቻ አይደለም 
ሁሉንም ሀገሪቱም በአጠቃላይ የሚቀየሩበት ይሆናል ብለን ነው እናስበው በዛ አቀድ ነው የሄድን በዛ አቀድ እንድን የሄድ ነው የሰራን ያለ ነው ፍራንስ ኢትዮጵያ አክሲዮን ማህበር ከዚህ ቀደም በክልሉ በማህበራዊ ኢኮኖሚ በጤና በትምርትና ሌሎች በርካታ ስራዎች ሲሰራ መጥቷል በማለት አሁንም ይህንን ስራ በቀጣይነት በይበልጥ ለማሳደግ በቅዱ ላይ ተካቷል ይላሉ አዎ ይህንን እቅድ ያው በተለየ መልኩ በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ መዳይ ለህብረት ሰው ተጠቃሚነት ለማድረግ እንደ አንድ ኮር ስትራቴጂክ ፕላን ተቀምጧል ሲሰራ ቆይቷል በስፖርትም ጥሩ ይሄድ ነው በማህበራዊ አብርክቶ ማለ ግን ከዚህ በበለጠ ተጠቃሚነት እንዲራገጥ ብዙ የስትራቴጂክ አላማዎች ተቀምጦ እንደሱ እንዲፈጸሙ ደግሞ በየተበደ እንዲሰራ እቅዶቷል የትርፋችን 10% ለማህበራዊ አገልግሎት ያዋል ነበር ስንመጣ የነበረው አሁን በዚህ ስትራቴጂም አላማችን እሱ ነው በማህበራዊ አገልግሎት ላይ አሁን ከነበርንበት የበለጣ አጥናክረን ህዝቡን ተጠቃሚ የማድረግ የህዝብ ድርጅት ነው ስካልን ድረስ ለህዝቡ ተጠቃሚነቱ ምን ሰራ ይሆናል በመጨረሻም የነን እቅድ እንዲፈጸም የክልሉ መንግስት የሚመለከታቸው አካላትና ማህበረሰቡ የድርሻቸውን መወጣት አለባቸውም ብሏል ተመልካቾችን ከትግራይ ቴሌቪዥን ለሰዓት ያዝናቸው ዜናዎችን ዜናቸው ቲድሮስ አለማዩ ዜናዎችን አቀረብኩ በእያላችሁበት ሰላም ነው